是那个苏玲啊，说不定我们今天还能碰到。这么一想啊，我还真得好好谢谢他。你谢他干嘛呀？你要谢我？那我请你去世纪酒店吃饭吧。我才不要了，就一顿饭，还什么世纪酒店？有什么好吃的？那你要什么？我要你。哦。嗯。亲手给我做顿饭。你就不能自己把话说完吗？我还以为……你以为什么？你以为什么？小姐，老爷病情恶化了，现在正在送往医院呢。我爸病情加重了。白叔叔身体很不乐观，再耽搁的话，可能性命不保。张哥，你说的可是真的？我什么时候骗过你？张哥，那我们该怎么办？我能救活你们父亲，你们相信我吗？我们相信你。好，既然你们相信，我就一定能救活你们父亲。伯母，白叔叔病情不容乐观，必须马上治疗。你算个什么东西啊？竟敢说治疗？这位可是正城知名的李神，有他的帮忙治疗，还有你说话的份吗？回边去！林先生，我知道你救人心切，剩下的就交给老夫人。你们爱吃的东西，赶紧滚一边去！好吧，你们都这么说了，那我就不管了。张哥，别担心，我在这里看着。嗯、有李神医在这里，哪有说这种话的份儿？年轻人嘛，心气高低不是坏事。气血攻心，不是什么大碍。这不是气血攻心，你这一针下去，会要了他半条命的。你一个小保镖，知道什么？还不快给我闭嘴！李神医可是我镇城知名的神医，救治好了不少病人，这才是真正的妙手回春的神医。你算个什么东西？敢知道他？李神医，请你一定要看清病情，盲目失针只会伤及性命。你一个年轻人，我一再冷你，请不要太过分呐、啊！我现在就让你将你这个该死的东西给拖出去，就让他待在这。看看老夫诊治的结果是否真有错误，好让他再学习一下。爸，爸，怎么了？怎么了，爸？李神医。这样呢，没有错吗？年轻人，你想干什么？这家伙想干什么？都这样了，你还在干什么？赶紧给我滚！你们让一让，我救你们父亲。张哥，你说是真的吗？相信我。年轻人，你真的有办法救治啊？我们特工局掌握着华夏最古老的医术。治病还不是小意思，这个臭宝，你懂什么医术？一定是想害死我大哥。都这样，还用害吗？看情况，只能让他试一试了。臭保镖，你要
，治不好大哥，我让你偿命。哦，这是林书九针啊！林生业，什么是林书九针？这是中医的古医书啊，传说有着起死回生的能力。老夫寻找了一辈子啊，都没找到。今天竟然见到了，哎呀，哇！你什么灵术就？我看这就是骗人的东西。你什么灵术就？我看这就是骗人的东西。你自己看看。快看，父亲的妻子已经好起来了。只需要耗费些体力，没有关系。请张神医收我为徒。李神医，你没搞错吧？你竟然要拜他为师？打者为师，在张神医面前，神医二字，我愧不敢当啊。不，李老，没有关系。李老，实在对不起。不是我不想将灵术九针教你，而是他的修习方法实在过于苛刻，需要从小用气养针。而你已经这个年纪了，不太可能。不，李老，没有关系。但凡有您治不好的病人，尽管来找我，有需要我一定帮你。这人还是没有喜。必须给我个交代，要不然我要你偿命！白建中，父亲的妻子明明已经好起来了，你这就是故意在为难！我不管，必须给我一个交代，这人还没醒的。你，白总，大哥没醒，是之前病情导致的。张神医能让你大哥的病情不再恶化，已经是个奇迹了。人还是没有醒，就必须给我交代。如果有种药材，我能让白叔醒来。没有，天书草。天书草，我怎么没听说过？李神医，天书草是古代行医中的神草，数量极其稀少，所以知道的人比较少。既然这样，我去寻找这个草。嗯，我真的小看你了，味道真的很不错、啊。好吃多吃点啊。嗯呢。我姐可是厨房杀手，她做的菜真的能吃吗？不骗我，这么咸，<笑>哪里好吃啊？又中计了吧？<笑>怎么那么难吃？哎，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别还是算了吧，姐，你变了。你之前明明很大方的，你该不会是喜欢上这家伙了吧？怎么可能？你要用，拿去就是了。那我就不客气啦，张哥、嗯，明天跟我去公司。哦，对了，我忘了问，我父亲得的是什么病？你父亲没有生病，是被人下了毒。什么？是谁要害我父亲？别急啊，凶手很快就会出现的。只要不让他们得到天书草，过不了多久，白建华就会死掉。我知道了，这件事情你
就不用管了。我会让人搜查天竺草的，而你最重要的事情就是赶紧拿下白石集团。青龙帮那里我已经派人安排好了，那个张耕懂医术，倒是个祸害，先除掉他。我知道了。就等死吧。哈<笑>！楼下那围堵公司的人是怎么回事？那些都是过来要债的。中粮集团欠我们三个亿的欠款，我们要不回来了。如今我们集团的资金都运转不过来。三个亿？三个亿？你们怎么不去催债呢？中粮集团后面有青龙帮罩着。我们已经派过十几批人过去要债，都被打回来了。如今没有人再敢过去要债了。看来这个镇江集团很棘手啊。这怎么办？总不能眼睁睁地看着镇江集团逍遥法外吧？是干什么吃？一个镇江集团债务问题都解决不了，公司范围没这么多人，半夜出点什么事儿？对得起吗？干得了吗？干不了的话，赶紧让位置。哟，白总，你不是在找天书草吗？怎么这会儿还关心公司的事情？天书草，我想把下一步我要解决的是公司的事情。白建中这么急，应该是背后有人让他赶紧拿下白氏集团。不就是债务问题吗？我现在就叫人送来订单，这一切不都解决了？陈哥，别以为你会点医术就了不起了，一个臭保镖，你能把我上亿的订单给我找回来？你糊弄谁呀、啊？你糊弄谁呀、啊？我要是真带来订单，<笑>你要是真的找回订单来，我就不为难。但是，如果搞不来的话，把给我滚出白氏集团！不可以。没关系的，你忘记了我是谁吗？我差点忘了，你是？这是怎么样？朱良有把柄在我手上，应该没有把我东山集团总裁的身份泄露出去，所以白建中还不知道我的身份，也不知道朱良被我控制的事情。朱良这个棋子。以后可是大有作用，我谁也不是，你只要知道我能带回来订单。好，我倒是要看看你这个保镖怎么能搞到善意的订单呢？马上跟白氏集团签两亿订单，装模作样，就等着拎包走人。白总，白总，刚刚东山集团来电话了，他要跟我们达成一个两亿的合作项目。这怎么可能？还有别的事情要说吗？眼下我们靠着进京都能够度过困难了。你看，二叔，你要的订单我给你带来了，现在该你兑现赌约了。东山集团跟你什么关系？这个我无需回答你。既然我说了，我会照做。但是张哥，你要明白，这两亿的订单，我们不管，暂时不管。白氏集团要发展，镇江集团的欠款还是得要还，而且还要保证白氏集团在业内的名声。但是要不回来的话，白念影照样能下台。二叔，咱们是自家人，你有话就直说，不用拐弯抹角。好，那我就直说了。你这么袒护白念影，要不这个钱你帮忙给要回来，咱们公司找别人嘛。看白建中的样子。镇江集团一定隐藏着秘密。回去。不行，镇江集团那么危险，万一你出了什么情况，我没关系，我不会有问题
我什么时候骗过你？你看，决定要去了，要不给你找几个帮手？这是想找人看着我？不用，区区一个镇江集团还难不倒我们？不要可是你说的，难道他出问题找我？既然要去了，那就早去找回吧，赶紧把事情给解决了，保护好小命啊！不然。我还没有正式成为你们白家的女婿，我可舍不得死。